团建火影中，每任村长的通天兽，个个都是凶神恶煞，只有咱们卡斯哥画风清奇。首先是初代火影前手柱间，通灵兽五。阿西拉妈虽然用通灵兽叫出过五重罗生门，不过严格意义上来讲，罗生门并不能算是通灵兽，因为这玩意儿压根儿它也不是什么小动物，而是一种忍术。此外，曾是三忍之一的大蛇丸也曾叫出过三救来凶门。不过总之呢，不管是几救来凶门，它都不是通灵兽，只是一种作为防御功能的忍术而已。毕竟通灵兽叫出来的并不全是活物，比如忍具啥的也是可以通灵的，甚至还可以用通灵术原地烧火做饭呢。第二个是二代火影前手飞剑，通灵兽随他大哥也是无，咱们头皮辣妈也是不养通灵兽的，毕竟飞剑玩的主要就是一个禁术，咱们主打的就是一个不合法不合规。像通灵术这种过于简单的忍术，咱飞剑就是真乐意跟你玩啊，那玩的也是起爆符、通灵起爆符什么的，主打的就是一个连环爆炸，不断伤害。这玩意儿根本就不是一个重量级，好吧？那如果要非说二代大叔也能通灵什么活物的话，那我估计也就是绘图转生通灵出来的亡灵。毕竟绘图转生加上护城起爆符，都是咱飞仙的拿手好菜，足够对手喝一壶了。第三位是三代火影元飞日斩通灵兽，是猿猴王元魔，这回总算有个正常人了。因为日斩的通灵兽是一只猴子，所以日斩也经常被初二代两位老师亲切地称为猴子。元魔拥有金刚不会之躯，战斗时还可以变成金刚如意棒，既是一个靠谱的队友，同时呢也是一把非常好用的武器。而且最厉害的是啥呢？这猴子还能结印使用忍术，这可不是一般通灵兽能达到的境界。毕竟一招龙的家伙，直接给我干的满地找头。元魔曾被当时玩称为最强的通灵兽，不过话说回来呀，毕竟那也是曾经。你要说曾经啊，那日斩曾经还被称为最强火影呢，只能说好汉。谁提当年勇啊？第四位火影是波峰水门，通灵兽是妙木山的蛤蟆们。大家找资料也是实质不易，老板铁子们点赞、关注、收藏一波，我们继续发射。话说咱黄毛第一集出场就站在了一只大蛤蟆的身上，而当时间快进到疾风传，随着九星奈关于过往的回忆徐徐展开，咱们才知道啊，原来当年水门骑的这只大蛤蟆就是咱们最为熟悉的文泰老大。想来毕竟水门也是自来也的徒弟，传承明目山的仙术和通灵兽啥的那是自然。而且水门有且不仅有文泰这一个通灵兽，文泰平常主要是战斗使用，水门的另一个通灵兽也是明目山的蛤蟆，那就是卷轴蛤蟆蛤蟆银。水门临终前曾将蛤蟆银叫出，让蛤蟆银帮自己保管迷人身上八卦封印的钥匙。咱蛤蟆银也是口风贼紧，就这么默默保管了十六年，直到迷人因为修炼需要解开封印，蛤蟆银的使命也终于彻底完成。总之，让迷人成为人助力，并学习使用九尾之力这件事儿，水门早在最开始就已经计划好了。咱就说呀，你爸爸永远是你爸爸，门师傅这人办事确实靠谱。第五位，五代火影大纲手，通灵兽是阔鱼。蛤蟆、阔鱼和万蛇，这出自《霓虹国民间故事》《而雷也豪杰物语》中的故事。三者的设定也是和故事中一样，互相克制，因此被称为三怂。故事中的阔鱼公主纲手，在火影里也是以阔鱼为通灵兽的忍者，而且身份还是初代火影的大孙女，因此也常被人称为阔鱼公主纲手机。纲手擅长使用医疗忍术，还用百号之术积攒查克拉，让自己保持年轻的样貌。而阔鱼也常用来治疗和保护队友。不过火影里的阔鱼本体可是超级超级大。就算是纲手，也没有将阔鱼整只通灵出来过。不过在大后期，纲手和小鹰曾合力通灵出赤骨灵阔鱼本体的十分之一。该说不说，光是这十分之一的阔鱼，就已经给忍者联军铺上了一层厚厚的治疗毯。所以说，战斗中的医疗忍者是真的好用。第六位，六代火影齐木卡卡西，通灵兽是八只忍犬。别人的通灵兽，要么凶神恶煞，要么实力通天，只有咱们卡斯哥，只能说是通灵兽随主人，一瞅就是大暖男。那虽然说狗急了也会跳墙，兔子急了也会咬人，不过咱们卡斯哥可是就算缺蓝缺到死啊，也要在土流币上叼狗头的选手。所以说，急眼是不带急眼的，这辈子都不带急眼。卡卡西的人犬共有八只，分别是铁子们最熟悉的帕克，体格最大的布鲁，二哈造型的西巴，脑瓜子刻字的比斯克，戴墨镜的阿基诺，蒙正泰的古鲁克。苗条的乌黑，以及尖牙利齿的乌鲁西，这八只狗子可以说是卡卡西的经典标签。每逢重点战役，卡卡西都得把自己的八只狗子拉出来溜溜。毕竟谁能拒绝一个爱养狗的大帅逼呢？那关于卡卡西为啥不整点牛逼通灵兽，非得整八只狗子这件事啊，大爷觉着，一方面可能是老卡那眼珠子呀，细蓝实在是太严重。毕竟施展通灵术是需要注入查克拉的。你比如说像咱们自来也，查克拉一旦凝练不好，都只能叫出一个逗你玩一样的蛤蟆级，更甭说日常缺蓝的卡子哥。而另一方面，卡卡西本身的战斗风格也不是忍术对轰的高打类型，而是专注暗杀的忍者挂，因此以人犬作为通灵兽，可以协助卡卡西追踪敌人，之后再由卡卡西本人贴脸来一发雷切，直接送人上西天。这样的配置下来也是十分完美，铁子们觉得是不是这样呢？第七位，七代目火影玄光鸣人，通灵兽也是一
这鸡毛蒜皮人那就更厉害了，甚至还去过面目山修炼副本呢，跟那个三混子一起打过配恩。咱就说我广哥和薛然爷呀，那都是名人身边的得力助手。咱就说面目山岁数最大的千岁老大爷蛤蟆丸，亲手给名人送过命。蛤蟆丸的得力亲信身作仙人，也是亲自指导名人修过炼。至于后来的文泰老大、蛤蟆吉啥的，那都是名人在面目山最可靠的娘家人儿。咱名人战斗时候，后背背的可是一整座面目山。就算是没有九尾的力量，名人本身的仙人模式也是相当厉害。毕竟有面目山黑社会撑腰，那是一点也不好惹的。第八位，五点五代火影至尊屯藏，通灵兽是石梦兽梦墨。梦墨是传说中可以吞噬噩梦的怪兽，长着一只大鼻子，还有两只竖起的象牙。这一手其实是非常凶猛的，不过团藏的梦墨在火影里只出现了一次，就用的被佐助的火盾烫到嘴，而早早退场了。梦墨的能力是可以张开大嘴巴子施展风盾，将前面的物体吹过来，然后再将其吞噬。对此，我超哥的王小婷表示直呼内涵。梦墨的能力配合团藏的风盾，这样的强强联合，那是强到连二柱子的须佐能呼都能给吹坏。只可惜团藏的战斗智商终究是低人一等，如此硕大的通灵兽，就这么被佐助一个简简单单的火盾就给撵跑了。第九位，二代水影鬼灯幻月的通灵兽大格力，小胡子毕竟是水影，咱这通灵兽既不是天上飞的，也不是地上跑的，而是搁水里游的。鬼灯幻月的通灵兽是一只大格力，名字叫做慎，顾名思义，慎配合小胡子施展的一招忍术，被认还是慎楼。不过这个其实是出自手言和究竟风暴的，在幻影元素中，慎的能力是幻术七层楼阁。甚可以从犄角处喷出大范围的浓雾，这些浓雾通过反射和折射光线扰乱敌人的视野，产生的也是类似海市蜃楼的效果。这些浓雾会通过控制光线形成一个虚假的幻月，以此呢来迷惑敌人。而真正的慎和幻月都会隐藏在浓雾之中，让敌人找不到本体。幻月则可以趁其不备发起攻击。不过幻月毕竟是个随性派啊，对于虐杀弱鸡这种事儿，幻月并不能提起什么兴趣。直到五代方影五爱罗和图影大野木抵达，二人合力破解了七层楼阁，才让小胡子感到颇为欣慰。最后一个，鱼眼村村长半藏的通灵兽山椒鱼警服。半藏之所以人送外号山椒鱼半藏，正是因为半藏的战斗伙伴其实是一只山椒鱼，而半藏本人其实并不姓山椒鱼哈。半藏本人是没有姓氏的。早在半藏还很小的时候，他的体内就被移植了一只剧毒的黑山椒鱼的毒囊，从此半藏就成了一个低配版忍助力，甚至连呼吸都会带有毒气，因此半藏只能独来独往，因为跟他有过交集的，一般都没有好果子吃。为了避免自己的口气熏到人，半藏常年佩戴一个面罩，并且不用鼻子，而是用嘴巴呼吸，这样就可以过滤掉自己嘴里的毒气。半藏的通灵兽是一只名叫警服的山椒鱼，也是带有剧毒。总之，你跟半藏干架，那都不能叫忍者打仗啊，那叫生化危机。这只警服拥有遁地的能力，还可以喷射毒物，可以说是干净又卫生。不过据说积攒这种毒物啊，需要五分钟的 CD， 这还是跟半藏干过架的千代老 baby 总结出来的。那好了，本期的通灵式总结就是这些，铁子们记得点赞收藏，支持大宇继续更新火影系列视频。最后不要忘了点击大宇头像，点点关注，主页还有更多有趣视频。那本期视频就到这里，我们下期视频再见，拜拜。